हेलो एवरीवन हाउ यू ऑल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इस चैप्टर में दो पार्ट है पहले पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट का नाम है ब्लैक एरोप्लेन हिज फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ रिटर्न बाय लियामो फ्लेहर्टी एंड ब्लैक एरोप्लेन विच इज़ रिटर्न बाय फ्रेडरिक फोर्सेज तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं जो स्टोरी के बारे में है तो चलिए उसी भी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज पुराने समय से ही जो इंसान है वो इन आ, सपने देखते आया है कि वो स्काई को वो आसमान को कॉन्कर करे उसे जीते हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यहाँ पर दो स्टोरी है फ्लाइंग के बारे में पहली स्टोरी क्या है अ यंग सीगल इज़ अ फ्रेड टू फ्लाई एक यंग सीगल है जोड़ने से डरता है हाउ डज ही कॉन्कर हिज फेयर वो अपने डर पर कैसे जीत पाता है वो अपने डर पर कैसे काबू करता है कैसे अपने डर को जीतता है ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में क्या है अ पायलट इज लॉस्ड इन स्टॉम क्लाउड्स एक पायलट है जो आंधी वाले बादल में खो जाता है डज ही अराइव सेफ क्या वो सेफ पहुंचता है हु हेल्प्स हिम कौन उसकी मदद करता है तो चलिए अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पर हिज कौन है एक बर्ड है राइट right, सीगल ओके okay, तो ये समंदर के किनारे पाया जाता है राइट right? तो यहाँ लिखा है द यंग सीगल वॉज लॉन ऑन हिज लेज एक यंग सीगल अपने लेज पर अकेला था तो लेज क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रॉक है जो आगे की ओर निकली हुई है तो उसे ही कहते हैं लेज राइट हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर उसके दो भाई एक बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे He had been afraid to fly with them और उस यंग सीगल को डर लग रहा था उड़ने में इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ा क्योंकि उसे डर लग रहा था वो डर पोक था राइट सम हाउ वेन ही है टेकिन अ लिटिल रन फॉर वॉट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज किसी तरह जब उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई लेज के किनारे के लिए एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड और उसने अपने पंख को फ्लैप किया फड़फड़ाया फैलाया तो वो डर गया द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ एक विशाल सा समंदर नीचे था फैला हुआ समंदर नीचे था एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन और ये उतना ही गहरा था माइल्स डाउन बहुत गहरा था ही फेल्ड सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम उसने महसूस किया कि उसके जो विंग्स हैं उसके जो पंख हैं वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज इसलिए उसने अपने सर को झुकाया और वो वापस दौड़ गया लेज के अंदर एक छोटे से होल की तरफ वेर ही स्लिप्ट एट नाइट जहाँ वो रात में सोया Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. हालांकि जो उसके भाई थे उसकी बहन थे उनके पंख यंग सीगल से भी छोटे थे राइट right? लेकिन फिर भी वो किनारे की ओर दौड़े अपने पंख को उन्होंने फ्लैप किया और उड़ गए ही फेल्ड टू मस्ट रब करेज टू टेक दैट प्लॉन्च विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट तो वो भी चाहता था यंग सीगल भी चाहता था कि वह उड़े लेकिन उसकी जो साहस थी वो इकट्ठा नहीं कर पाया वो क्यों और इकट्ठा ना करने की वजह से वो प्लंज नहीं कर पाया क्योंकि वो भी चाहता था कि वो डाइव करे डुबकी लगाए तो उसकी जो साहस थी वो इकट्ठा नहीं कर पाया जो वो चाहता था डुबकी लगाना इसकी साहस नहीं कर पाया वो और ये उसे बेकार लगा हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड और उसके जो माता पिता हैं वो उसके आए उसके सामने आए कॉलिंग टू हिम श्रीली और उसे शार्प लैंग्वेज में शार्प साउंड में उन्होंने उसे पुकारा अब ब्रेडिंग हिम अब ब्रेडिंग का मतलब होता है स्कॉल्डिंग यानी उसे डांटा थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज और उनसे डराया कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम भूखे ही रह जाओगे अनलेस ही यानी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे जब तक तुम नहीं उड़ोगे तो तुम भूखे ही रहोगे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव और अपनी लाइफ के लिए भी वो नहीं 
नहीं उड़ उड़ा नहीं उड़ सका मूव नहीं कर सका दैट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्स है गो और ये जितनी इंसिडेंट है वो चौबीस घंटे पहले ही हुई थी यानी ये जो इंसिडेंट है ये जो उसके पेरेंट्स हैं वो आकर उन्हें डांट रहे थे डरा रहे थे तो ये सारी बातें 24 घंटे पहले की हैं सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम और तब से उसके पास कोई नहीं आया द डे बिफोर एक दिन पहले ऑल डे लॉन्ग सारा दिन ही हैड वॉस्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट और उसके माता पिता क्या कर रहे थे उन्हें उड़ने की कला में उन्हें परफेक्ट बना रहे थे टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स और उन्हें सिखा रहे थे कि वेव्स में किस तरह स्कीम करना है स्कीम का मतलब होता है सरफेस पर लाइटली चलना तो यहाँ पर सरफेस किसको बताया गया है सी सी का अपर पार्ट सी के ऊपर का हिस्सा को सरफेस बोला गया है तो वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि सी के सरफेस पर किस तरह से लाइटली मूव करना है किस तरह से चलना है एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और किस तरह से फिश के लिए डुबकी लगानी है ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवोरिट और यहाँ तक कि उसने अपने ओल्डर यानी बड़े भाई को देखा कि उसने पहली अपनी मछली पकड़ी हेयरिंग यानी हेयरिंग क्या है एक सॉफ्ट फिंड सी फिश होती है तो उसके बड़े भाई ने अपनी एक पहली मछली हेयरिंग पकड़ी एंड डिवोरिट और उसे क्विकली खा लिया स्टैंडिंग ऑन अ रॉक यानी रॉक पर खड़े होकर वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड और उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर उड़ रहे थे रेजिंग अ प्राउड कैकल और उसकी तारीफ में वो कैकल कर रहे थे कैकल मतलब एक तरह के साउंड क्रिएट कर रहे थे एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्ले टू मिड डे मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड एज तो और पूरे सुबह उसकी जो होल फैमिली थी यानी यंग सीगल की होल फैमिली थी उस जहाँ पर वो यंग सीगल था उसके जस्ट अपोजिट के क्लिफ में वो लोग थे वॉक कर रहे थे और उसे ताना मार रहे थे उसकी कायरता के लिए राइट द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई अब जो सूरज था वो ऊपर आसमान में चढ़ रहा था ब्लेजिंग ऑन हिज लेज और उसकी जो रोशनी थी उसकी जो तेज रोशनी थी वो लेज पर पड़ रही थी दैट फेस्ट द साउथ और जो उसका चेहरा किस तरफ था साउथ की तरफ ही फेल्ड द हीट अब यंग सीगल को गर्मी महसूस हुई क्यों बिकॉज ही हैड नॉट इटेन सेंस द प्रीवियस नाइट फॉल क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अब वो धीरे धीरे लेज के किनारे की ओर गया एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग और अपने एक पैर पर खड़ा खड़ा हो गया विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग और अपने दूसरे पैर को अपने विंग अपने पंख के नीचे उसने छुपा लिया ही क्लोज वन आई और अपनी एक आँख उसने बंद किया देन द अदर उसके बाद दूसरी आँख उसने बंद किया एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग स्लीप और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो सो रहा है स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम इतना करने के बावजूद भी उसकी फैमिली ने उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं किया ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्ले टू ड्रॉजिंग विद दियर हेयर संक इन टू दियर नेक्स तो उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं उसकी बहन है वो प्ले टू पर ड्रॉजिंग कर रहे हैं यानी ऊँघ रहे हैं ठीक है झपकी ले रहे हैं विद दियर हेड संक इन टू दियर नेक्स और वो कैसे उंग रहे थे अपने सर को अपनी गर्दन पर छुपा कर यानी जो जैसे बहुत सारे बर्ड होते हैं वो अपने हेड को अपनी गर्दन पर यूँ छुपा कर रहते हैं तो ठीक उसी तरह से उनके जो यंग सीगल के ब्रदर सिस्टर थे वो उसी तरह से अपने हेड को अपने नेक में संक करके वो ऊँग रहे थे राइट हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक और उसके जो फादर थे वो अपने वाइट पीठ पर अपने फीदर को प्रिनिंग कर रहे थे यानी अपने फीदर्स को अपने पंखों को मेनटेन कर रहे थे ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम और सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी तरफ देख रही थी शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्ले 
हम का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा ऊँट उसकी पीठ पर एक कुबड़ निकली होती है जस्ट लाइक दैट कि एक प्लेटी ऊपर उसी तरह की एक हम पिथी छोटी हाई हम पिथी जहाँ पर उसकी मदर खड़ी थी हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड और उसकी जो ब्रेस्ट थी वाइट ब्रेस्ट थी वो आगे की ओर झुकी नाउ एंड अगेन समय समय पर शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश वो एक फिश को पीस कर रही थी दैट ले एट हर फीट जो उसके पैरों में था एंड देन स्क्रैप्ड इच साइड ऑफ हर बीक और अपने चोंच के दोनों साइड को वो रगड़ रही थी ऑन द रॉक कहाँ पर पत्थर पर अपने चोंच को दोनों साइड से वो स्क्रैप कर रही थी रगड़ रही थी राइट right. आगे लिखा है द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हेम जैसे उसने अपनी माँ को इस तरह से देखा ये फूड टीयर कर रही है फूड पीस कर रही है तो वो खाने के लिए पागल हो गया वो उसने खाने ने उसे पागल जैसा बनाया हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे वो कितना पसंद करता था फूड को इस तरह से टीयर करना स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट और अपने चोंच को स्क्रैप करना रगड़ना और समय समय पर ताकि वो इसे शार्प कर सके राइट गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड तो वो गा 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 करके चिल्लाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि कुछ फूड वो उसे ला करके दे गाओ को स्क्रीम्ड बैक डेरेसिवली तो वो क्या करती है चीखती है वापस चीखती है मानो वो कह रही हो कि वो कितना स्टूपिड है डेरेसिवली का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इन अ मैनर शोइंग सम वन दैट शी और ही इज स्टूपिड राइट बट ही केप्ड कॉलिंग प्लेंटिवली बट लेकिन वो उदासी के साथ उसको पुकारता रहा एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम है कुछ देर के बाद वो खुशी से चिल्लाने लगा हिज मदर हैड पिकड अप अ पीस ऑफ ऑफ द फिश उसकी माँ ने फिश का एक टुकड़ा उठा लिया था एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट और वो इसके साथ ही उसकी तरफ उड़ रही थी ही लीन डाउट वो झुका आप यहाँ देख सकते हैं जो सी गल है वो आगे की ओर झुकता है राइट right. वो झुका इगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस और वो जैसे ही अपनी माँ को देखता है कि वो फीस का टुकड़ा लेकर उड़ रही है उसकी तरफ तो वो क्या करता है खुशी से चिल्लाता है और वो आगे की ओर झुकता है और अपने पैरों से रॉक के ऊपर टैप करता है राइट ट्राइंग टू और वो कोशिश करता है कि वो अपनी माँ के नज़दीक जा सके क्यों जैसे ही वो उसके सामने से उड़ रही है बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम लेकिन जैसे ही वो जस्ट उसके अपोजिट थी शी हॉल्टेड वो रुक गई हर विंग्स मोशन लेस और उसके विंग्स मोशन लेस हो गई यानी कि वो अपने पंखों को फ्लैप करना रोक दिया उसने द पीस ऑफ फीस इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक तो जो फीस के पीस थे जो उसकी मदर के बीक में चोच में थे तो वो ऑलमोस्ट उसकी चोंच के पहुंच के करीब थे ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज तो वो इंतज़ार क्या कुछ छन सरप्राइज में वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर और ये अचंभित था कि वो उसके नज़दीक क्यों नहीं आई एंड देन और तब मेडेंट बाई हंगर भूख से पागल होते हुए ही डाइव्ड एट द फिश उसने फिश के ऊपर छलांग लगा दिया विद लाउड स्क्रीम एक लाउड चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स और वो एक चीख के साथ वो क्या हुआ इन टू स्पेस वो स्पेस में यानी नीचे की ओर वो गिरने लगा देन अ मॉन्स ट्रस्ट सीज्ड हिम लेकिन उसके बाद एक जो खतरनाक जो टैरर है यानी जो टेंशन है डर है वो उसको पकड़ लेता है him and his heart is too distil और उसका दिल रुक जाता है he could hear nothing उसे कुछ सुनाई नहीं देता but it only lasted अट minute लेकिन ये सब सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए था 
सिर्फ एक ही मिनट के लिए था द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्स अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी जो विंग है वो आगे की ओर स्प्रीड कर रही है द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट और जो हवा उसके छाती से लग रही है छाती के फीदर से लग रही है देन अंडर हिज स्टमक और उसके बाद उसके स्टमक के अंदर लग रही है राइट पेट के अंदर लग रही है एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ठीक है और जो विंड है उसके पंखे के अगेंस्ट में है ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर और वो क्या महसूस करता है टिप्स महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं एयर को कट कर रहे हैं ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉन्ग नाव अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स वो अब क्या कह रहा था ऊपर की तरफ नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ वो उड़ रहा था ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड अब वो डरा हुआ नहीं था ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी बस उसने थोड़ा सा महसूस किया डिजी डिजी का मतलब होता है हल्का सा वो अनकम्फर्टेबल फीलिंग महसूस किया राइट देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अप वर्ड्स और उसके बाद उसने अपने पंखों को दोबारा फड़फड़ाया दोबारा अपने पंखों को फ्लैप किया और उसके बाद वो अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर फिर उड़ने लगा गा 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 कुल्हा हिज मदर स्वेड पास टाइम और ये कहते हुए उसकी माँ उसको उसके आगे उड़ती है हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज क्योंकि उसकी मदर के विंग्स बड़े हैं इसलिए उड़ते हुए उसकी मदर के विंग्स जो हैं वो नॉइज करते हैं आवाज़ करते हैं ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम और वो अपनी माँ को दूसरे स्क्रीम से चीख कर उसको जवाब देता है देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग और उसके बाद उसके पिता भी उसके ऊपर चीखते हुए उड़ने लगते हैं ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग उसने देखा कि उसके जो ब्रदर हैं वो और उसके ब्रदर और उसकी जो सिस्टर है वो भी उसके ऊपर उड़ रहे हैं कैसे उड़ रहे हैं तो उड़ने के यहाँ पर चार तरीके बताए गए हैं कन्वर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग करवेटिंग करवेटिंग का मतलब होता है यहाँ लिखा है लिपिंग लाइक अ हॉर्स यानी हॉर्स जिस तरह से लिप करके आगे जाता है उस तरह से वो लोग उड़ रहे थे एंड बैंकिंग बैंकिंग का मतलब होता है अपने एक पंख को टेढ़ा करके उड़ना राइट एंड सोरिंग और सोरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर उड़ना एंड डाइविंग मतलब नीचे की ओर उड़ना राइट right. नीचे की ओर होते हुए उड़ना और सोरिंग में से ऊपर की ओर होते हुए उड़ना राइट right. तो ये था उनके उड़ने का तरीका और इस तरीके से वो अपने यंग सीगल के चारों ओर उड़ रहे थे राइट देन ही कम्प्लीटली फॉर गोर दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई तो अब वो कम्प्लीटली भूल गया था कि वो कभी उड़ने उड़ नहीं सकता था एंड कमेंडेड हिमसेल्फ और वो खुद से कहता है खुद से कमेंट करता है टू डाइव एंड सोर कि अब वो डाइव कर सकता है सोर यानी उड़ सकता है कब कर सकता है और वो चिखते हुए चिल्लाता है यानी शार्प साउंड में वो श्रिंकिंग स्ट्रेली यानी शार्प साउंड में वो चिखता है चिल्लाता है ही वॉज नियर द सीन आओ अब वो समंदर के नज़दीक था फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट और वो समंदर के ठीक ऊपर सीधा उड़ रहा था फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओसियन यानी ओसियन के ऊपर वो सीधा उड़ते हुए जा रहा था ओसियन के ऊपर सीधा वो फ्रे फेस कर रहा था स्ट्रेट उड़ रहा था इस सो अवास्ट ग्रीन सी बिनी थी उसने विशाल जो समंदर ग्रीन समंदर उसने अपने नीचे देखा विद लिटिल रेज इज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिग साइड वेज एंड काउड अम्यूसेटली और जो लिटिल रेजेस लिटिल रेजेस का मतलब होता है जो लहरें तो जो छोटी छोटी लहरें थी वो उसके ऊपर था राइट एंड ही टर्न हिज बीक और वो अपने चोंच को साइड वेज यानी कि साइड की तरफ वो टर्न करता है एंड काउड अम्यूजली और वो अम्यूजन हैरत से वो काउ करता है साउंड क्रिएट करता है हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अड ऑफ हिम तो उसके जो पेरेंट्स थे उसके भाई थे उसकी जो बहन थी वो उसके आगे ग्रीन फ्लोरिंग यानी कि समंदर के सतह पर वो पहले ही लैंड कर चुके थे दे व बेकोनोइंग बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली 
तो वे लोग यंग सीगल को भी बुला रहे थे कॉलिंग स्ट्रीली यानी कि वो शार्प शार्प साउंड में वो भी उन्हें बुला रहे थे ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी उसने अपने पैरों को ड्रॉप किया ग्रीन सी में खड़ा होने के लिए हिज लेग्स सेंक इन टू इंट और उसका जो पैर था वो इसमें सेंक हो गया यानी कि डूब जाता है ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स तो वो चीखता है डर के मारे चीखता है और अपनी जो विंग्स हैं उसको फ्लैप दोबारा करता है उसको फैलाता है बट ही वॉज टायर्ड वो उड़ने के लिए वो अपने जो पंख है उसको फ्लैप करता है उसको फैलाता है बट ही वॉज टायर्ड लेकिन अब वो थक गया था एंड वीक विद हंगर और भूख से वो कमज़ोर हो गया था हो गया था एंड ही कुड नॉट राइज और वो फिर उड़ नहीं पाता है एग्जस्टेड बाई द स्ट्रेंच एक्सरसाइज तो उसने जो एक्सरसाइज किया था जैसे ही वो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स करते हुए उड़ रहा था तो इस एक्सरसाइज की वजह से वो पूरा थक गया था हिज फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी उसके जो पैर हैं वो ग्रीन सी में डूब चुके थे एंड देन हिज बेली टच द ईट और उसके बाद उसका जो बेली उसकी जो पेट है वो भी ग्रीन सी को टच कर रही थी एंड ही सेंक नो फर्दर और उसके बाद वो नहीं डूबा ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट और वो इस पर तैर रहा था एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग और उसके चारों और उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीमिंग कर रही थी चीख रही थी प्रेजिंग हिम उसके चारों और उसकी फैमिली क्या कर रही थी स्क्रीम कर रही थी चीख रही थी प्रेजिंग हिम उसकी तारीफ कर रही थी एंड देयर बीग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिस और उनके जो चोंच थे यंग सीगल को ऑफर कर रहे थे डॉग फिश राइट ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी तो ये थी फर्स्ट पार्ट की स्टोरी ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन लिखा है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अब मी तो सीन कुछ इस तरह से है कि जो एरोप्लेन है वो वेस्ट की तरफ जा रहा था ठीक है और जो पायलट है वो कहते हैं कि मैंने मेरे पीछे जो चांद नज़र आ रहा था और मेरे ऊपर आसमान क्लियर था और तारे शाइन कर रहे थे देर वजेंट अ क्लाउड इन द स्काई आसमान में बादल नहीं था आई वॉज हैप्पी टू बी अलॉन हाई अप एब द स्लीपिंग कंट्री साइड तो पायलट कहते हैं कि मैं खुश था अकेला था मैं उड़ रहा था यानी कि उनके नीचे जो कंट्री थी जो वो ऊपर उड़ रहे थे और उनके नीचे जो कंट्री थी वहाँ पर सभी सो रहे थे जस्ट उसके ऊपर वो ऊंचाई में अकेले थे और वो खुश थे आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड मैं अपने ओल्ड डेकोटा प्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर और इंग्लैंड की ओर जा रहा था आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली मैं अपने हॉलीडे के ख्यालों में खोया था और अपनी फैमिली के साथ था यानी कि अपने जो ख्याल थे उनके वो खोए हुए थे और वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे थे आई लुकड एट माई वॉच मैंने अपनी घड़ी को देखा वन थर्टी इन द मॉर्निंग और ये सुबह के डेढ़ बज रहे थे यानी रात हो रही थी आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन मुझे पेरिस कंट्रोल को तुरंत कॉल करना चाहिए आई थाउट मैंने सोचा एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन तो जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नोज के नीचे देखा आपने देखा होगा कि एरोप्लेन के जो आगे का हिस्सा होता है वो नोज की तरह दिखता है तो उसे ही कहा गया है द नोज ऑफ द एरोप्लेन राइट तो जैसे ही पायलट ने एरोप्लेन के नोज के नीचे देखा आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़ी सी सिटी है और उसके लाइट्स को उन्होंने देखा आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल देखो टा डी एस जीरो एटेड हेयर कैन यू हेयर मी आई एम ऑन माई वे टू लंडन ओवर फिर पायलट कहते हैं कि मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल देखो टा डी एस जीरो एटेड यहाँ क्या आप मुझे सुन सकते हैं मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ ओवर द वॉइस फ्राम द रेडियो आंसर मी इमिडिएटली जो वॉइस है रेडियो की उसने तुरंत मुझे आंसर किया 
ठीक है यानी रेडियो से आवाज़ आई डी एस जीरो एट एट आई कैन हेयर यू मैं आपको सुन सकता हूँ यू आउट टू टर्न ट्वेल्व डिग्री वेस्ट नाउ डी एस जीरो एट एट ओवर अब आपको वेस्ट की तरफ ट्वेल्व डिग्री मोड़ लेनी चाहिए आई चेक द मैप एंड द कंपास मैंने मैप को चेक किया और कंपास भी मैंने देखे स्विच्ड ओवर टू माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक और उन्होंने क्या किया स्विच ओवर किया उनकी दूसरे लास्ट फ्यूल टैंक को एंड टर्न द डेकोटा ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड और उन्होंने क्या किया कि डेकोटा को उन्होंने ट्वेल्व डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ उन्होंने मोड़ दिया आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट मैं नाश्ते पर सही समय पर हूँ आई थाउट मैंने सोचा किसने सोचा पायलट ने सोचा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट और एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल और एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल हर चीज़ अच्छा जा रहा था इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट और ये अच्छी उड़ान थी पेरिस वॉज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर बिहाइंड मी वेन आई सो द क्लाउड्स तो पेरिस उनसे एक सौ पचास किलोमीटर पीछे था जब उन्होंने क्लाउड्स देखे बादल देखे स्टॉम क्लाउड ठीक है आंधी वाली बादल दे वूज वे काफ़ी विशाल थे दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सी तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने ब्लैक माउंटेन की तरह बादल खड़े हैं ठीक है आसमान के आसमान पर आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम वो जानते थे कि वो उड़ नहीं सकते उस जो स्टॉम क्लाउड्स थे उसके ऊपर से ना तो उड़ सकते थे ना तो उसके नीचे से उड़ सकते थे राइट एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ और उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था इतना काफ़ी फ्यूल भी नहीं था कि वो उस बादल के नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से होकर के मुड़ कर जा सकते थे राइट आई आउट टू गो बैक टू पैरिस आई थाउट मैंने सोचा कि मुझे वापस पैरिस जाना चाहिए किसने सोचा पायलट ने सोचा उन्होंने अपने सामने जब इतने बड़े ह्यूज क्लाउड्स को देखा स्टॉम क्लाउड्स को देखा तो उसने सोचा कि ये तो मैं तो ना तो इसके ऊपर से जा सकता हूँ ना इसके नीचे से जा सकता हूँ ना ही साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन से जा सकता हूँ इसलिए मुझे पेरिस शायद वापस जाना चाहिए बट आई वॉन्टेड टू गेट होम आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट पर मुझे घर जाना था मैं घर जाना चाहता था मुझे नाश्ता मुझे नाश्ता चाहिए था यानी वो नाश्ता करना चाहते थे वो घर जाना चाहते थे आई विल टेक द रिस्क मैं रिस्क लूँगा आई थाउट मैंने सोचा एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉम और उन्होंने क्या किया कि ओल्ड डेकोटा को सीधे आंधी में उन्होंने उड़ा दिया इन साइड द क्लाउड्स क्लाउड्स के अंदर एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक हर कुछ काला हो चुका था इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउट साइड द एरोप्लेन ये इम्पॉसिबल था कि एरोप्लेन के बाहर कुछ नजर आए द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप करने लगा ट्विस्ट करने लगा हवा में आई लुकड एट द कंपास मैंने कंपास की तरफ देखा आई कुडेंट बिलीव मैं यकीन नहीं कर सका माई आइज अपनी आंखों पर वो यकीन नहीं कर पाए द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड जो कंपास था वो गोल 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 घूम रहा था इट वॉज डेड ये डेड था इट वुड नॉट वर्क ये काम नहीं करेगा द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू और अचानक ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो चुके थे आई ट्राइड द रेडियो मैंने कोशिश किया रेडियो पर पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं देर वॉज नो आंसर कोई आंसर नहीं मिला कोई जवाब नहीं मिला जब पायलट ने पेरिस को दोबारा पेरिस से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें कोई आंसर नहीं मिला क्यों द रेडियो वॉज डेड टू क्योंकि रेडियो भी डेड हो चुका था आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज मेरे पास ना रेडियो था अब ना कंपास था I could not see where I was, यानी अब मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था I was lost in the storm, मैं आंधी में खो चुका था Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. और तभी काले बादल में मैंने अपने नज़दीक एक दूसरा एरोप्लेन देखा It had no lights on its wings. इसके जो wings हैं जो पंख हैं जो एरोप्लेन के जो पंख होते हैं विंग्स होते हैं 
उसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी बट मैं देख सकता था कि वो मेरे सामने ही उड़ रहा था थ्रू द स्टोम यानी कि आंधी के साथ साथ आई कुड सी द पायलट्स फेस मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था टर्न टूवर्ड्स मी और वो मेरी तरफ मुड़ा आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन मैं बहुत खुश था दूसरे पर्सन को देख कर ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उसे लहराया क्या उसने उन्होंने कहा फॉलो मी यानी जो अनदर जो पायलट उन्हें नज़र आ रहे थे वो उनसे क्या कह रहे थे फॉलो मी यानी मुझे फॉलो करे ही वह सेंग वो कह रहे थे फॉलो मी मुझे फॉलो करो ही नोज दैट आई एम लोस्ट आई थाउट मैंने सोचा कि शायद वो जानते हैं कि मैं खो चुका हूँ ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी वो कोशिश कर रहे हैं मेरी मदद करना ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ और उसने क्या क्या एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ स्लोली टर्न किया इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा और मेरी डेकोटा के सामने से सो दैट इट वुड बी ईजर फॉर मी टू फॉलो हिम ताकि ये मेरे लिए आसान हो सके कि मैं उन्हें फॉलो कर सकूँ आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ऑबिडेंट चाइल्ड मैं बहुत खुश था कि उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाना लाइक एन ऑबिडेंट चाइल्ड यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाना मुझे आ, मैं खुश था उसके पीछे जाकर क्यों क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें रास्ता मिल जाएगा आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स यानी कि अब आधा एक घंटा तक वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था वो क्लाउड्स में ही जो पायलट थे उनके डेकोटा एरोप्लेन के सामने ही थे नाव देर वॉज ओनली इन अ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक अब सिर्फ काफ़ी फ्यूल था यानी कि कुछ ही फ्यूल था डेकोटा के लास्ट टैंक में टू फ्लाई फोर फाइव और टेन मिनट्स मोर यानी कि अब वो जो डेकोटा एरोप्लेन है वो सिर्फ पाँच या दस मिनट ही और उड़ सकता था सिर्फ इतने उसमें इतना ही फ्यूल बचा था आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फाइट एंड अगेन मुझे दोबारा से डर महसूस होने लगा किसी पायलट को बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टोम तब उसने क्या क्या नीचे जाना शुरू किया जो अनदर जो एरोप्लेन था वो क्या क्या वो दोबारा से वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट किया एंड आई फ्लो फॉलोड थ्रू द स्टोम और जो पायलट थे वो उसे उसी आंधी में फॉलो करने लगे सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स और अचानक ही मैं बादलों से बाहर आ गया एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स और मैंने देखा दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स देखे और फ्लाइट्स किसके लाइट्स के इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने ठीक है तो जैसे ही वो बादलों से वापस आए बादलों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दो स्ट्रेट लाइन है लाइट्स के इट वॉज अ रन वे यानी अब वो कहाँ पहुँच चुके थे रन वे में पहुँच चुके थे इन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ तो ये एक रन वे था एक एयरपोर्ट था और वो सेफ थे I टर्न to look for my friend in the black एरोप्लेन मैं वापस मुड़ा देखने के लिए अपने फ्रेंड को ब्लैक एरोप्लेन में जो था बट द स्काई वॉज एम्पटी लेकिन आसमान खाली था देर वॉज नथिंग दियर वहाँ पर कुछ भी नहीं था द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर मैं उसे कहीं भी देख नहीं सका आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर तो यह पायलट कह रहे हैं कि मैं लैंड कर गया यानी अब वो रनवे वे पेड़ थे लैंड उन्होंने कर लिया अपने डेकोटा को और उन्हें अफसोस नहीं हुआ कि वो ओल्ड डेकोटा को कंट्रोल टावर के नज़दीक में थे ओल्ड डेकोटा के साथ राइट आई वेंट एंड आस्क द वे वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर मैं गया और एक वुमेन से कंट्रोल सेंटर में पूछा वेर आई वॉज मैं कहाँ था एंड हु द अदर पायलट वॉज और दूसरा पायलट कौन था आई वॉन्ट टू से थैंक यू मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ सी लुक डेट मी वेरी स्ट्रेंजली और उसने बहुत ही हैरत से मेरी तरफ देखा एंड देन लाफ्ट और उसके बाद हंसी अनदर एरोप्लेन दूसरा एरोप्लेन आप देर इन दिस्टॉम इस आंधी में ऊपर नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट यानी कि नो अदर एरोप्लेन यानी कोई भी एरोप्लेन आज रात को उड़ नहीं रही थी योर्स वॉज द ओनली वन यानी आपका ही सिर्फ एरोप्लेन अकेला था आई कुड सी ऑन द रडार जिसे मैं रडार पर देख सकती थी सो हु हेल्प मी to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks 
तो वो जो पायर थे वो सोचने लगे तो फिर मेरी हेल्प किसने किया यहाँ तक सेफली पहुँचने में वो भी बिना कंपास के या फिर बिना रेडियो के और मेरे फ्यू मेरे टैंक में तो इतना फ्यूल भी नहीं था हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो पायलट कौन था स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में फ्लाइंग इन द स्टॉम जो कि स्टॉम में जो आंधी में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स बिना लाइट्स के राइट right. तो वो यहाँ पर सोच में पड़ गए पायलट के आखिर वो कौन था तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आई होप आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है दोनों स्टोरी और ये चैप्टर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ थैंक यू